ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்கிறது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம வீடியோ பற்றி சொல்லுங்கள் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம வீக்லி அனாலிசிஸ்லேயே வந்துட்டு இந்த ஃப்யூச்சரு நிஃப்டி லெவல்ஸு எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வெறும் ஆப்ஷன் நாளைக்கு ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புட்டை எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த சார்ட்டில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ இல்லை எந்தெந்த லெவல்ஸ் தெரியுதோ அதை வந்து நீங்கள் கிளியராக மார்க் டவுன் பண்ணிக்கோங்க சி இங்கே ஒரு ஹை ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சார் ஃபஸ்ட் லெவல் இங்கேருந்தே வந்துடலாம் ஸோ இந்த ஃபால்க்கு அப்புறம் மார்க்கெட்னால் இதுக்கு மேலே ஏற முடியல அண்ட் தென் இங்கே ஒரு லெவல் சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு இங்கே மேஜர் சப்போர்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே விழுந்தவன் திருப்பி இதே லெவல் ரெக்கவர் ஆனவனால் இந்த லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ண முடியலை இங்கே கிளியர் சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு ஏன்னா வந்து உடச்சு அதை ஒன்றுமே பண்ண முடில அண்ட் தென் ஃபால் ஆனது திருப்பி ரெக்கவர் ஆகி மூணு தடவை இந்த லெவலில் ட்ரை பண்ணியிருக்கு அந்த லெவலை உடைக்க முடியல பட் இந்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் லோவோட பாயிண்ட்டும் இதுவும் எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகுது அண்ட் தென் இது கூட ஒரு லெவலில் இது ஃபைனல் பாட்டம் இப்போது இதில் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ நாளைக்கு இதுக்கு கீழே பிரேக் அவுட் ஆகுதுன்னா இதுக்கப்புறம் எந்த லெவல் போகுன்றதுக்கான நமக்கு சார்ட் எதுவும் இல்லை ஒன்லி என்னென்னா கொஞ்சம் மணி வச்சுருக்கவங்க இதில் சார்ட் போயிட்டு இந்த லெவலை ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருக்கோம் பட் அதை தான் தட் நமக்கு கீழே எந்த லெவல் போய் நிற்கும் எவ்வளோ தூரம் போகுங்கன்றதுக்கான அறிகுறி இல்லை மேபி நீங்கள் இந்த லெவலுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஃபிமனோஜி சார்ட் சார்ட் வரைஞ்சிட்டு அது எந்த லெவலில் காட்டுதோ நீங்கள் அந்த லெவலில் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அது நம்ம ஃபர்தராக வர்ற வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இல்லை சப்போர்ட் இங்கே சப்போர்ட் எடுத்துட்டு மேலே ஏறுது அப்படின்னா நம்ம இந்த லெவலில் இது இது இதெல்லாம் நீங்கள் மேலே போக போக ஒரு ஒரு லெவலாக உங்களோட ப்ராஃபிட் லெவலை வந்து அதாவது ஸ்டாப் லாஸ் லெவலில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அந்த லெவல் போகும்போது நீங்கள் வெளியில் வரணுமா இல்லை உங்களுக்கு எந்த லெவலுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி புக் பண்ணிக்கலாம் சரி இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது இது ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சார்ட்டை பார்க்கும்போதே ஒரு வியூ தெரியணும் கிளியராக வந்துட்டு ஸோ இப்போ இது வந்து கிளியர் டவுன் ட்ரெண்ட் ஓகே இப்போது இங்கே ஒரு சேனலை நம்ம வரைஞ்சு ரெடியாக வச்சிடும் இப்போது நாளைக்கு இதை பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போகுது அப்படின்னா அந்த டவுன் ட்ரெண்ட்லேருந்து அது வந்துருச்சுன்றதில் நீங்கள் மைண்டில் ரெடி ஆகிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த லெவலை அதுக்கப்புறம் உடைக்கவே இல்லை மேலே போயிட்டு இந்த சேனலை வந்து அது பிரேக் அவுட்டே பண்ணலை அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் மேலே ஏறுற பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு சேனல் ரெடியாக வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது கட் ஆகுதா மறுபடியும் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு ரெடி ஆகிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் எந்த டைரக்ஷனில் போகுதுன்றதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டு ஸோ அதில் டவுன் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டு மேலே போய்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் இதில் இருக்கிற சார்ட்டு எக்ஸாக்டாக நிஃப்டி சார்ட்டோட ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் கிளியராக இருந்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது புட் ஆப்ஷனோட சார்ட்டு ஸோ மார்க்கெட் மேலே ஏறினா தான் இந்த சார்ட்டு கீழே வரும் அதுவும் இல்லாமல் வேல்யூ டீக்கே ஆகிறதுனால சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் கூட இந்த சார்ட்டு இறங்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆப்ஷன் சார்ட்டை தனியாக பார்க்குறதுக்கான ரீசனு சில நேரத்தில் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட்டு தான் ஏறி இருக்கும் இல்லை நெட் டு நெட் ரேட்டில் இருக்கும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் டவுன் த லைனில் வந்துட்டு ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் அந்த செல்லர்ஸ் வந்து இந்த ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு கீழே அவங்க ஷார்ட் போகலாம் பட் மார்க்கெட்டில் மொமெண்ட்டும் இருக்காது ஸோ அதனால தான் இப்போ நமக்கு மொத்தம் இருக்கிறதே நாலு நாள் தான் இன்னும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் புட்டு சி எக்ஸாக்ட் சேம் ரெப்ளிகா அதில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இதுவும் மெயின்டைன் ஆகுது மேபி நமக்கு ரெக்டாங்கிள் 
ஸோ இது ஒரு லெவலில் தென் எங்கே எங்கே இது அதே மாதிரி இதில் டபுள் டாப் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு லெவலில் அண்ட் தென் திஸ் ஹை இதில் மட்டும் பாருங்கள் அதுக்கும் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் இந்த சார்ட் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ சேம் நீங்கள் இதுலேயும் அதே சேனலை இங்கே வரைஞ்சி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட அனாலிசிஸ்க்காக இப்போது இல்லை நான் வாங்கணும் வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சி இப்போ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புட்டை வாங்கிட்டு எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் புட்டை நீங்கள் செல் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மேக்சிமம் ரிஸ்க்கே இப்போ வந்து ஐம்பது பாயிண்ட் தான் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இப்போ மார்க்கெட் உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக போகுது அப்படின்னா ஐம்பது பாயிண்ட் தான் ரிஸ்க்கு இல்லை உங்கள் சைடு போய் கிளியராக போகுது அப்படின்னா இதில் ஒரு அறுபது பாயிண்ட்டு இதில் ஒரு தொண்ணூறு பாயிண்ட்டு ஸோ சாரி இதில் ஒரு நைன்ட்டி பாயிண்ட்ஸு ஸோ ஓவராலாக ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸு ப்ராஃபிட்டு ஸோ ரிஸ்க் ரிவார்டு ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது இன்னொன்று அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் இந்த புட் ஆப்ஷன் மேலே சரி கீழே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களோட இது நிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது மேலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ உங்களோட புட் ஆப்ஷன் வேல்யூ கம்மியாகுது இப்போ நீங்கள் இதை பை பண்ணி செல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைரக்ஷன் மாறுறதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் கட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இப்போ இது ஒரு முப்பது பாயிண்ட் லாஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஒரு இருபது பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு டைரக்ஷனாக மாற்றிக்கலாம் இதே வந்து நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் காலை வாங்கிட்டு நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காலை செல் பண்ணிக்கலாம் பட் வெறும் நேக்கட் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டைரக்ஷன் அகைன்ஸ்டாக போனாலும் அவ்வளோ பெரிய லாஸை உங்களுக்கு புக் பண்ணுறதுக்கு மனசு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் உங்கள் சைடு போகணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணவும் மாட்டீங்க இப்போது அதே மாதிரி தான் கால் ஆப்ஷன்லேயும் நீங்கள் அதுலேயும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக போகும்போது நீங்கள் வெளியில் வரலாம் அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு ஓகே அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து இமீடியட்டாக கால் கூட போக வேணாம் நீங்கள் உங்களோட புட் ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்தீங்கனாலே உங்களோட லாஸே வெறும் டென் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாயிலேருந்து நூறுரூபா தான் இல்லை இந்த ஹோல் மந்த்தே ஹோல் வீக்கே நீங்கள் விட்டு பார்க்குறீங்க உங்கள் சைடே போகல அப்படின்னா கூட மேக்சிமம் ரிஸ்க்கு ஐம்பது பாயிண்ட் தான் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மினிமம் ஒன் லேக் வேணும் ஸோ இப்போ உங்களோட லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் அதுவும் நாலு நாள் சேர்த்தே உங்களோட லாஸு த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ இதே உங்கள் சைடு போயிருந்தது அப்படின்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் ஆகிடும் இந்த மந்த்துக்கே அந்த ப்ராஃபிட்டு போதும் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பிரச்சனையும் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒன் லேக் வச்சுருக்கவங்கிட்ட ஏன் சார் நான் வெறும் ஒரு ஒரு லாட்டு பை பண்ணிவிட்டு ஒரு லாட் செல் பண்ணுறதுக்கு வெறும் ஆப்ஷன் மட்டுமே நான் பத்து லாட்டு புட்டு வாங்கிடுறேன் அப்படின்னு இதே உங்களுக்கு மேலே ஏறிச்சுன்னு வச்சுங்க இப்போ முப்பது பர்சன்டேஜ் டவுன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பாயிண்ட்டு போயிடும் இருபத்தாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா லாஸ்ட்டில் போயிடும் இப்போது அவங்களுக்கு வந்து அதை விட்டு வெளியில் வர்றதான்னு தெரியாது விடணுமான்ற கன்ஃபியூஷன் இல்லையா பிளைண்டாக அதை டபுளாக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு லட்ச ரூபாய் போட்டு எழுபது ரூபாயில் மறுபடியும் வாங்கி எயிட்டி ஃபைவ் வந்தால் வெளில வந்துடலான்ட்டு இப்படி போகும்போது தான் உங்களோட லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு போனால் மூவாயிரம் வந்தால் பத்தாயிரம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும்போது இது ஒரு ஒரு ரெண்டு தடவை உங்களுக்கு தோக்குறீங்க ஒரு ஒரு வாரம் ஜெயிக்கிறீங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா ஸோ ஃபார் ஒன் லேக்குக்கு வந்து வீக் மந்த்லி நம்மளால் ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும்னா தட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப் பட் ஆனால் நிறையா பேர் ஒன் லேக் வச்சு டெய்லி ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கணும்னு போகும்போது தான் இந்த பிரச்சனையே வருது இதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்து இதே வந்து கால்லேயும் ஒரு வியூ பார்த்துடலாம் டக்குன்னு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருங்க ஏற்கனவே கிளியராக ஒரு சிமெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் எது பிரேக் அவுட் ஆகுதோ அந்த சைடை எடுத்துக்கோங்க வந்துட்டு சரி ஆப்ஷனை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் கால்னா மார்க்கெட் ஏறும்போது இதுவும் ஏறும் அதே மாதிரி புட்டு வந்து மார்க்கெட் இறங்குனா தான் வந்துட்டு அது ஏறும் வந்துட்டு அண்ட் சம்டைம்ஸ் கன்சால்டேஷனில் இருக்கும்போது ர
அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரெஷராக இருக்கவங்க ட்ரேடர் ஆல்ரெடி இருக்கவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் பட் ஃபார் த ப்ரெஷர் தான் நான் சொல்கிற பாயிண்ட் ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியாது அவங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே என்னென்னா மார்க்கெட் ஏறினா ஆப்ஷன் ஏறணும் அதாவது கால் ஆப்ஷன் ஏறணுன்ற மென்டாலிட்டியில் இருப்பாங்க அவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த லெவல்ஸு இதையும் வேணும்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சிமிட்ரிக்கல் பேட்டர்னையும் கட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஹரிசாண்டல் லைனில் எதை நோக்கி போகுதோ அதை எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் கன்சல்டேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெவல் நாளைக்கு இதை ஹோல்ட் பண்ணிச்சுனாலே நீங்கள் லாங் போகலாம் ஸோ இதே மாதிரி வேற என்ன இருக்கு நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கால் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதில் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இல்லை இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பேட்டர்ன் தெரியுது ஸோ எது நல்லா நீங்கள் உத்து அந்த சார்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவே உங்கள்கிட்ட கிளியராக பேச வந்துட்டு மார்க்கெட்டு என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நேரம் வியூ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் பட் அவசர அவசரமாக ட்ரேடிங் அப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே உங்கள் கண்ணில் தட்டுப்படாது இப்போ இதில் எது பிரேக் அவுட் ஆகுதோ அந்த சைடு நீங்கள் போய்க்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த லெவல் பாருங்கள் இதை உடைச்சதுன்னா ஃபாலில் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் ஸோ அடுத்து இங்கே இது ஒரு லெவல் ஸோ அதில் பார்த்த மாதிரியே இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெவல் நைன்டி சிக்ஸுக்கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் வருமா ட்ரேட் பண்ணும்போது ஆனால் இன்னும் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு லாட் பத்து லாட் பண்ணும்போது ஒரு நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பாயிண்ட்ஸ் இறங்கினாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துடும் அப்போ நீங்கள் சார்ட்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க வேகமாக வெளில வந்தீங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு லாட் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சைடு கரெக்டாக போச்சுன்னா விட்டுருங்க ஆப்போசிட்டாக போகும்போது சரி நீங்கள் ரொம்ப லாஜிக் கூட யோசிக்கணும் நூறுரூவாய்க்கு வாங்குறீங்களா பத்து ரூபா ஸ்டாப் லாஸு இருபது ரூபா டார்கெட்டு ஹிட் ஆகிடுச்சா வந்துடுங்க இன்னும் ஒரு தடவை ட்ரேட் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அந்த டேயில் அதுவும் ஹிட் ஆகிடுச்சா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லாஸோட வெளில வந்துடுங்க இருக்கிற காசுக்கெல்லாம் மொத்தமாக வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதை பற்றியுமே யோசிக்க மாட்டீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க தேங்க்யூ பிடிச்சிருந்ததை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்